Depuis quelque temps, je sens Veda profondément troublée. Elle me parle de moins en moins. J'ignore ce qui l'inquiète à ce point, mais je doute que ce soit de bon augure. Peut-être les dieux lui ont-ils enfin transmis un message. Veda n'a jamais réussi à se faire à cette planète bleue, pourtant si fascinante, et que j'ai adoptée, appris à aimer comme mon véritable foyer. Je trouve ça fou qu'après tout ce que nous avons vu, appris et vécu, elle soit incapable d'apprécier notre maison à sa juste valeur. Peut-être est-ce dû à sa foi et à sa condition qui ont fait d'elle ce qu'elle est Veda Veda Veda, tu vas bien Que se passe-t-il Et dans un bruit inquiétant que nul ne saurait décrire, ils se dévoileront. Alors tu sauras que l'heure est venue, et il te sera donné de les observer, eux, dont l'aspect dépasse toute forme d'entendement. Les dieux Ils sont ici Tel un tribu, les dieux réclament leur servante. Et leur plan pour ce monde perdu sera enfin révélé. Non, pas maintenant, je ne suis pas prête. Les dieux n'ont donc aucune pitié pour condamner ainsi leur si douce et aimable servante. Ses choses cachées et son visage ne se montrent tels que pour provoquer mort et chaos. Ne blâme pas les dieux. C'est mon devoir. Tout était prévu. Je suis heureuse d'exaucer leurs vœux. C'est confiante et libre que je m'abandonne à leur volonté. Il n'y a pas de mort ici. N'aie pas peur. Vous avez bien changé depuis notre dernière rencontre. Quoi qu'il en soit, je suis très honoré de vous revoir, Daria. On se connaît C'est vous qui êtes à l'origine de tout ça Oh que non, ma chère. Ce sont les dieux eux-mêmes. Je ne suis que leur humble serviteur. Et je réponds au nom de Pragma. Vous êtes le grand prêtre, c'est ça Celui dont Veda m'a tant parlé Où l'ont-ils emmené Elle est dans une de leurs antres. J'ai la certitude qu'elle y est en paix. Veda était leur servante la plus dévouée, et servir les dieux est un honneur aussi bien qu'un devoir. C'est notre loi tous, Daria. Tous nous jouons un rôle dans l'immense plan des dieux, même si c'est parfois à nos dépens, même si nous n'avons pas une importance égale envers eux. Mais je peux vous assurer que Veda a fait exactement ce pourquoi elle a été conçue et formée. Si vous la connaissiez aussi bien que vous le prétendez, prouvez-le. J'étais son mentor, d'après vous. Qui l'a désignée pour rejoindre votre famille et veiller sur vous Elle était ma meilleure apprentie, et je l'ai épaulée jusqu'à ce que vienne son heure d'accomplir son serment envers les dieux. Les dieux Les avez-vous seulement déjà vus Tout ce que j'ai constaté jusqu'ici, c'est un bruit assourdissant et une lumière aveuglante. Alors, Pragma, vous qui suivez si aveuglément ces créatures, j'ose espérer que vous les connaissez autrement que par le biais de textes sacrés ou par une putain de mise en scène rituelle sur laquelle vous misez tout. Écoutez, jeune fille, je communique et étudie avec les créateurs depuis ma naissance. J'ai été formé, programmé, élevé et conditionné pour un seul but, servir. J'ai beau me présenter devant vous sous une forme jeune, j'ai vécu mille de vos existences et acquis nombre de connaissances. Alors, Permettez-moi de ne pas être perméable à vos blasphèmes, pas plus qu'à la colère que vous tentez de contenir. Les dieux n'ont aucunement à se justifier. Ils n'ont pas à expliquer leur plan à une simple mortelle, pas plus qu'ils ne sont contraints de tenir compte de notre existence insignifiante dans leurs calculs. Ils suivent leurs propres objectifs et n'ont à en répondre devant rien ni personne. 
c'est l'essence même de leur nature supérieure. Ils régentent leur création à leur guise, où ils la laissent évoluer. Toute chose n'a de début ou de fin que selon leurs envies ou leur indifférence. Eux seuls peuvent avoir des caprices, et les voir peut conduire à la mort ou à la folie. Ils n'ont aucune forme connue. Nous ne pouvons voir d'eux qu'une simple déclinaison. Ils ne nous dévoilent que ce que notre raison et nos sens peuvent tolérer. C'est précisément pourquoi seuls les initiés peuvent parler en leur nom. Alors dites-moi simplement ce qu'ils veulent. N'ont-ils pas un but un tant soit peu plus clair Vous commencez à saisir que ma venue n'est pas une simple visite de courtoisie. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais ça me faciliterait la tâche si vous acceptiez de m'écouter sans me considérer si vite comme un ennemi. Je suis supposé vous considérer comme quoi Comme quelqu'un qui peut vous apporter des réponses. Vous êtes attaché aux humains, n'est-ce pas Et c'est naturel. Veda a toujours tenté de m'en préserver, mais... Quand vous vous retrouvez lâché si longtemps sur une telle planète, il faudrait être idiot pour ne pas user de sa curiosité. Vous avez assisté à l'émergence des premières civilisations et traversé une symphonie d'horreur et de beauté. Jusqu'à aujourd'hui, vous les avez observés, côtoyés et choyés. Je respecte cela. Mais vous devez savoir que dans leur orgueil, et leur soif de connaissance. Ils commettront un sacrilège abominable. Quel sacrilège peuvent-ils bien commettre envers des dieux qu'ils ne connaissent pas Sont-ils à blâmer parce qu'ils cherchent des réponses et un sens à leur existence Je ne dis pas que leurs intentions sont mauvaises, mais une intention, aussi pure soit-elle, peut provoquer un désastre. À force de chercher à s'aventurer vers d'autres horizons, ils finiront par découvrir l'antre de Goltra la démente. Une créature engendrée par les dieux qui ne doit à aucun prix sortir de son sommeil. Car si elle vient à se lever, elle vomira des flots d'immondices et de colère sur les mécréants qui l'ont tiré de ses rêveries sordides. Et ainsi tout disparaîtra, et toute lumière sera changée en ténèbres. Charmant. Et comment vous comptez éviter ça Vous venez m'aider à sauver les meubles Pour sauver les sept, les dieux exigent la destruction de la terre. Ni plus, ni moins. C'est un sacrifice nécessaire. Mais c'est absurde Il y a forcément un autre moyen dont vous n'avez pas tenu compte dans vos calculs. Je n'ai pas vécu ici des milliers d'années pour voir tout être détruit comme ça. J'ai consulté les oracles des centaines et des milliers de fois. J'ai étudié toutes les possibilités, contacté toutes les entités proches des dieux. Mais le message est clair. À chaque fois, vous êtes bien placés pour savoir que même si on leur demandait directement de s'arrêter, il en est toujours parmi eux qui refuseraient d'obéir et s'entêteraient à avancer. Et malgré eux, ils déchaîneront le chaos. Je ne peux pas nier qu'ils soient curieux et téméraires, entêtés au possible. Mais ils sont fascinants. Et j'estime qu'ils ont le droit de vivre, même si cela doit laisser incertain l'avenir de lieux et de personnes qui me sont de toute façon inconnues. Vous comptez sincèrement soutenir pareille éradication Oui, Daria. Je sais que pour vous, c'est une sombre nouvelle. Mais croyez-moi, ma chère, je n'y prends aucun plaisir, n'y voyez aucun sadisme, aucune gratuité. Ce sera rapide, sans souffrance. Et moi, dans tout ça Je meurs avec eux, c'est ça Bien sûr que non. Je suis ici pour vous ramener auprès de votre famille. Néanmoins, je ne peux pas vous y contraindre. Pour des raisons qui me sont inconnues, les dieux vous ont offert un don inédit, le choix. Je compte respecter leurs ordres et vous laisser maîtresse de votre destin. Mais je me dois de vous avertir. Vous mourrez si vous restez. Me ramener comme une vulgaire otage Vous croyez sincèrement me convaincre ainsi Non. J'espère simplement vous éviter de faire la plus grosse erreur de votre vie. La risquer en vain. Je n'ai rien contre la Terre. Pas plus que contre ses habitants. Mais c'est un détail dans l'immensité de l'univers. Un détail J'ai plus de liens et d'affection pour ce détail que je ne pourrais jamais en avoir pour votre système. Alors oui, je suis juste humaine après tout. On se doit de considérer cette planète pour ce qu'elle est. 
Un amas de merveilles, des siècles entiers d'histoire, une intelligence floue et des contradictions violentes qui font des humains des êtres profondément uniques. Au milieu d'une nature aussi sublime que cruelle, un parfait équilibre. Leur mémoire et leur histoire peuvent être sauvegardées et archivées. Vous apporteriez ainsi la connaissance à votre véritable peuple. L'issue n'en serait pas moins terrible et cruelle. Mais pas irréfléchi. Croyez-vous que je prenne plaisir à être messager de ces sinistres nouvelles Je ne suis pas un méchant de bas étage. La décision ne m'appartient pas, qu'elle soit juste ou non. Mais vous pouvez essayer, vous n'êtes pas dénué de bonté. Je vous l'ai dit, nul bon ou mauvais ne peut contredire les décisions des dieux. Vous devez rentrer avec moi. Je préfère ne pas avoir à dire à vos parents que j'ai échoué et que leur enfant est morte. Mes parents m'ont abandonné. Ils n'ont même pas essayé de me garder près d'eux. Alors pardonnez-moi de me moquer de ce qu'ils pensent. Je suis ici depuis des milliers d'années, à quoi vous vous attendiez Réfléchissez sérieusement aux conséquences. D'autres que moi vont venir. Mais ils n'auront pas la patience ou la volonté de vous écouter. À qui faites vos allusions Répondez-moi Par les dieux et leurs prêtres appelés, sur une terre perdue envoyée, lève-toi, ô mère des châtiments, et viens en aide à moi, ta sœur Érise, pour rendre la justice des dieux. En la présence de Spectre, le fils des dieux et celui qui nous a façonnés, lève-toi, accomplis ta mission. Vous êtes venu me tuer Non. Alors que faites-vous ici Qui êtes-vous Nous sommes les forces qui agissent par et pour les dieux. Votre temps ici-bas est écoulé. Prenez garde si vous défiez leur volonté. Je n'ai aucun grief avec les dieux. Seulement, ils essaient de détruire ce qui est miracle et évolution, sans aucune forme de procès ou sans même trouver une solution à leurs problèmes. La volonté des dieux est incontestable. Nous devons exaucer chaque demande de ceux qui ont pouvoir sur la matière, sur tout organisme et sur toute vie. Vous devez accepter de rentrer ou en subir les châtiments. Alors je les accepte. Ma meilleure amie a été tuée vous me demandez de servir la cause de ces assassins. Veda n'est pas morte. Elle demeure dans l'antre de ceux qui ont la grâce. Je l'ai moi-même conduite là où elle méritait d'aller. Tout comme j'ai le pouvoir de l'amener à vous. Prouvez-le Je t'en prie, dis-moi que c'est pas une illusion. C'est bien moi, mais je ne suis là que pour quelques instants. Les dieux m'autorisent à essayer de te convaincre. Et la mère m'a permis de venir à toi pour que tu puisses voir qu'ils ne t'ont jamais menti. Je suis en vie et comblée. Tu peux rentrer dans ta vraie maison. Ta famille t'y attend prête à fêter ton retour. Alors toi aussi, tu acceptes tout ça Après tout ce que nous avons vécu ici, comment est-ce que tu peux me faire ça Je suis une servante des dieux, mais cela n'enlève rien à l'honneur d'avoir été à tes côtés, ni l'affection que je te porte depuis le début, depuis que tu es née. Nous avons été envoyés ici car les dieux ont besoin d'un canal, un lien pour pouvoir observer chaque recoin de l'univers sans avoir à se mouvoir. Et cela jusqu'à ce qu'il décide d'intervenir. Mais tu fais partie de tout ça. Accepte. Accepte de rentrer en ton royaume. Alors je ne suis qu'un pion. Un simple jouet des dieux, un cheval de Troie. Tous ces siècles d'abandon et d'attente pour ça. Les dieux ont leurs secrets, comme je te l'ai appris. Mais tu es tout sauf un jouet. Tu es issu de la plus pure lignée. Ton destin est grand, plus important que mille vies ici. Tu sais que je respecte ton affection pour elle. Mais l'avenir de notre système originel dépend de sa destruction Je vois. Tu me connais. Je ne suis pas très douée pour suivre les règles. Et je n'ai jamais connu cette famille royale. Alors même toi ne saurais me convaincre. Je ne commets pas cette erreur C'est déjà décidé Il suffit Daria, vous subirez donc le jugement des dieux. Je les appellerai et les guiderai moi-même vers ce lieu que vous avez choisi comme tombeau. Vous assisterez à la fin. 
et nulle trace de ce monde ne sera conservée, en punition de votre refus. Seriez-vous réellement prête à mourir pour ces humains Il ne s'agit pas seulement d'une mort physique. Vous seriez effacé du temps, de tout univers. Vous n'auriez jamais été. Pour rien, ni personne. Est-ce donc vraiment ce que vous souhaitez As-tu déjà vu pareille dévotion, toi, le fils des dieux J'ai une étrange sensation. Jamais personne n'avait bouleversé à ce point l'ordre et les traditions. Pas pour sauver une planète hors système. Les dieux t'ont donné le choix, un cadeau si exceptionnel. Ils ont leurs secrets. Et souvent, ils nous surprennent. Voici venue l'heure, les dieux s'en reviennent. Ensemble, nous allons contempler l'œuvre de nos créateurs. Une nouvelle fois, venez avec nous. Ne gâchez pas votre vie, s'il vous plaît. Ma vie était ici, elle l'a toujours été. Et je préfère affronter la fureur des dieux que d'abandonner lâchement mes convictions. Veda a fait son choix, j'ai fait le mien. Alors qu'il en soit ainsi. La mission est accomplie. L'expérience Terre est un succès. Cette jeune femme a parfaitement joué son rôle. We could have lived in a better world 
well, it wouldn't have been too late to ward off the curse. Well, forests were not burning, mental health was a concerning where you didn't die first. Well, she wouldn't have to cry for a lost. If they wanted to destroy the world, they would have to make it end with us. Cause they want to destroy the world. If they wanted to destroy the world, they would have to make it end with us. They want to destroy the world.